HD bwana tunaomba tupe kitu kimoja tu alafu tuanze shughuli yetu mama Zuchu ameshaingia ndani ya studio hapa lakini kikubwa zaidi kwamba hebu tupe kitu kwanza alafu sisi tufurahi alafu tuenjoy alafu tuanze na interview yetu mnaelewa uzuri eh ah tutende haki bwana maana mama mwenye kaingia hapa <laughs> hii ni sema nane nukta tisa wa Safi FM Alumba ardhi akaumba mbingu akaumba mbara mwezi kaumba nafsi akaumba wivu akaumba na mapenzi na kukwacha sisani siwezi jaribu mwana pesi kumzani umenizidi mahtifu shika vima usukani twende taratibu baada ya tuta baby koleza kia eni tam tam kama pink na kuta sweet i rote rote funde kwenye kuchi kuchi shepo vipi kama latte vita cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa sit wendo derama so kukwacha pamoja na Alberto Ah nyosha 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 mikono juu zuchu nyosha bihurushi nyosha mambo haya eh tuone mambo eh na mchoraji pia eh mashaallah alafu hii ni kizanzibari eh zuchu karibu asante umependeza sana asante mambo matamu eh mambo yamenyooka mtoto umenawili mtoto umenawili eh jamani na zuchu kanenepa eh zuchu amenenepa sasa idangani amenenepa na mazoezi zote anaofanya lakini imekataa imekataa Ah mazoezi yale si kwa ajili ya pumzi tu. Eh, na, na, lakini pumzi. lakini yuko ana, ana mwili fulani mzuri. Eh, eh. Eh, mwili wa kimwana mzuri. Sasa unara eh? Mimi nara kila siku. Eh, lakini sasa hivi imezidi ndugu yangu eh. Ah mimi na huku kuna neva basi tu ni maisha radhani mm. alhamdulillah Mungu risk ameweka pale basi. Lakini Mimi nara kila siku. Mm. Hadi tabasamu yake mm. jamani. Yaani jamani. Yeye anaonekana ana kitu fulani kama hizi. Yaani ana raha moyoni. Eh moyo wake ya nafsi yake inapapatika tu mdaoti zuchu karibu kwenye mashamsham kwa siku ya leo tulikuwa tunakusubiri na wasikilizaji wetu kwa ujumla walikuwa wanakusubiri kwa hamu zote tukasema jamani sisi hatulalagi na jambo umeelewa sisi hatupitwi na jambo lakini zuchu mwenyewe atakuja zuchu tumesikia mambo mengi sana kwanza wale kutoka Ludewa leo labda mm, yeah. eh, walikuja na magari ya nyanya wengine <laughs> ya kabichi, ya kabichi. <laughs> labda ndio wanamsikia Zuchu kwa siku ya leo Zuchu ni nani kwa watu ambao wanafika mm. mjini leo okay Zuchu ni msanii kutoka WCB wa Safi Label mm -hmm. um, 
ni mtoto pia wa Hadija Kopa. I think hiyo kila mtu anajua hata mm. wanatoka Rudewa. Mm. Lakini kikubwa kwenye tasnia hii ya machi ya watu mimi ni Zuchu kama msanii kutoka WCB. Mm. Yeah. Mm. Okay. Haya lakini Zuchu huyu huyu mm -hmm. katika familia yake wako wangapi? Labda nitakujua Zuchu wako wangapi kwenye familia yake? Kwenye familia yetu tuko watoto wanne kwa mapenzi ya Mungu mtoto wa kwanza Omar ameshafariki kwa tulibakia watatu <coughs> mimi ndo wa kike peke yangu kwa hiyo na kaka zangu wawili na mimi ndo binti wa pekee wa mwisho kwenye familia ya bi Hadija okay. haya katika dodosa dodosa zetu zuchu uh, juzi mama yetu kipenzi mm. malkia mipasho nchini Tanzania aliandika kwenye ukurasa wake anakutakia kila laheri katika kitu ambacho unaenda kukifanya kikubwa ambacho kinakuja katika uh, katika maisha yako mm. na akakutakia kila laheri kwa sababu anakujua mwanae jamani Juma ni mbea Juma mm -hmm. utakuja kutoka jicho <laughs> eh mkona mm, ah okay mm? eh? mm? mambo live wae live live salim eh. tume live live Hey, <laughs> Mwenye yule kapiga. Ndio. Sio bara mama, mwenye nani? Ah, I'm sorry mtume. Mm. Tuendele daddy da msere. <laughs> <laughs> Tutakuja huko. Mama kaandika vitu kama hivyo, mm. umeendelea wanasema hivi umetoka kupigiwa simu hapo video call. Mm. Eh, video call. Mm. Eh, ah, tutajua baadaye. Tutajua baadaye. Ibu, ibu niambie, mama anamaanisha nini? Watanzania wengi wameshtuka mpaka sisi hapa. Tumeshtuka kwamba kuna kitu gani ambacho bi Hadija Omar Kopa anakimaanisha. Na baadhi ya watu wako karibu wakina Shabila Mshangama, mm. yani watu watu wengi 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 mm. wameweza kukuna nini? Hivi tarehe 14. Mm -hmm. Kuna kitu gani kwenye maisha yako? Tunasikia unaolewa dada. Mm. <coughs> Kwanza hongera. Hongera. Niki ni jambo la heri. La heri mm. wala si la shari. Mm. Ficheni uchumba tangazeni ndoa. Inshallah kama riski itakuwepo Mwenyezi Mungu ajalie lakini tarehe 14 itakuwa kuna show kubwa Mlimani City ya Valentines ambayo itakuwa ni show yangu. Mm. Kwa hiyo kunipongeza kule na marafiki zangu wote kunipongeza ilikuwa ni kwa sababu ya uzito wa hiyo siku na jinsi gani mm. tulikuwa tunaiandaa. Sasa hamtaki. Mm. Yes. Ni show ambao jina lake ni usiku wa mahaba ndindindi njoo mm -hmm. na umpendae kwa dadida siku hiyo dadida sitaka kwa mapenzi usikie imelegea <laughs> imelegea sio unaona unavoniongelea ehe sio anakuja kwako kwa mdogo wangu samina na ameanza na mimi samina na aishe sitaka kwa mapenzi imelegea mimi kwa hiyo siku hiyo inabidi uje na umpendae ndio mm -hmm. ya, ya, ya hiyo event siku hiyo zuchu mm -hmm. tuna tu, tu, tunachojua sisi tunachosikia mm -hmm. zuchu huko kwenye mahaba mazito na diamond na umetoka kupigiwa hapo video call na diamond na mm -hmm. yani upo kwenye mahaba ndindi 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 hii ni kweli sio kweli tuna majibu haya mawili ndio hapana au sio mhm 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 ni mpenzi wako ni mume wako mtarajiwa. Hapana, ni bosi wangu Diamond, ni bosi wangu hajaikubadilika kila siku ni bosi wangu. Yaani unaongea fanyio unaogopa yani. Hala mm. siogopi ndo ninavyozungumza. Unadanganya Tanzania zula. Kani ah, si wadanganyi sasa si ndo jibu. Zuchu hii ni swala kibinadamu. La, kawaida ni tu. Kawaida kama binadamu yeye. Eh, kwani mtu hawezi kuolewa na bosi wake? Eh, ni kitu cha kawaida. Eh. Hapana, Diamond ni bosi wangu. Ni bosi wako. Mm. Eh, na kakupigia video call hapo amekuambia aje alikuwa nakujulia yale au? Sasa si anahakikisha kama nimefika kwenye interview. Asante. Diamond hakikishe kama umefika kwenye interview siku zote nakupigiaga. Ndio. Siku zote ananipigia. Video call. Yes. Wasanii wake wote sio mimi tu. Kani ni amna group la la nani la kazi? La kazi. Tunalo. Lakini hii event specifically ni kwa sababu yangu mimi na mimi ndo sura ya hii event. Kwa obviously lazima I make sure kama vitu vinaenda kwa taratibu. Zuchu nasikia unaishi na Diamond nyumba moja. Pika pakua. 
uh, na mashemeji wamekuwa kikusifia wewe kwa bali mjuzi wa kupika kweli kweli mm. na juzi tumeongea na Ricardo Momo eh vikacholi hivi urojo na wewe bibi ndio sasa hivi unamfanya bwana afanye ibada mm. eh, na swali yule bwana sasa hivi Ongera kazi nzuri. Eh kazi, kazi nzuri kwa mtoto wa kike. Utalipwa thawabu hizo thawabu. Thawabu hizo. Je, ni kweli? Mimi ni swali au mshakishi. Swali. Unaweza kujibu ujue. Anajibu uje na furaha. Vitu vyote viko kwenye furaha na amani. Na mara mwisho ile mwaka mpya kufanya yeye ulimuhimiza. Asiende asiandae jambo lolote. Mimi mwaka mpya hata hata hapa dask wepo. Nilikuwa Arusha nilikuwa message. Tuma message ukamwambia swali saka kadhaa. Eh swala. Eh ukamwandikia message ibada atakua fanya. Hapana, kupiga na jua lakini kuishi naye nyumba moja sio kweli. Mimi naamna. Ah, lakini unaendaga unaenda kwa mbali mbali lakini unaenda. Unaendaga kupiga sio sio kweli. Ah, zuchu jamani zuchu. Mimi nyumbani kwangu kila mtu anapajua. Nyumbani kwangu ni karibu na nyumba ofisi za Rivani. Kwa pale ndo nyumbani kwangu Instagram wanapajua, kila mtu anapajua. Mimi pale ndo nyumbani kwangu. Lakini kushinda unashinda kwa mzee. Hapana kwa bosi kila mtu anaenda sio mimi tu. Kila mtu. Lakini wewe unaenda kwa uzuri. Kwa uzuri sio kwa ubaya. Unaenda kwa uzuri, hapana unaenda kwa ubaya. Yaani wengine wanaenda kwa mambo ya kazi, lakini wewe mimi pia unaonekana uko zaidi pale. Eh. Asema maadili ya Kizanzibar kupeana distance hivi mm. watu wanaokaribia kuingia watu hawaelewi wanasema zuchu funguka bwana una ficha nini mwezi wa mahaba ndindi unajua tangu nimetoka eh uvumi huu upo kwa hiyo ni uvumi una unaendelea jamani mbona sasa hivi umeshika kasi eh umeshika eh kwa nini ushike kasi namna hii maki midoli tunaona ina maana wewe una bwana mpya mhm of course na date na mtu na boyfriend ndio boyfriend wa aina gani tutu kawaida mwanaume wa aina gani mtu tupe kwa taswira ya mwili wake eh mwelezea alivyo mrefu ehe mimi ehe na yule bwana pia hivyo ndio maji ya kunde ah ehe na maji ya kunde pia yule bwana biashara basi anapendelea nini biashara mkubwa naye anapendelea nini eh sasa tena nikae hapa nitangaze vitu anavyopenda boyfriend wangu. Yaani mwili wake upoje mwembamba mnene. Yaani anapenda kufanya mazoezi. Mazoezi apendi. Na sasa hivi yuko ayuko. Hapendi mazoezi. Sawa nyi watu wazima huko mshasikia. Eh sio mpaka tuulize. Unapenda mtu anayefanya mazoezi. Ehe. Kwa sababu afya ndio kila kitu. Ni afya yake. Unalazima uijali, lazima, lazima uijali. Sasa hivi yupo mjini hapa hawa yupo. Eh. Swali zuri. Hapa yuko mkoani. Ndio. Tunasikika Tanzania nzima no, kwa sababu zuchu tunakuuliza hivi watu wanataka wajue wewe una mashabiki wengi. Mm. Eh, sasa hivi yuko hapa mjini hau hayupo. Kwa sasa hivi hayupo. Mm. Hey! 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 Sasa jamani hey! Hey! pigia jibu mstari jamani eh. Mm. Hey, pigia jibu mstari. Mstari. Mm. Zuchu unasikia juzi bwana za ndani kabisa zilipata fununu ya kwamba umevalishwa pete na umechumbiwa. Mm -hmm. Alieleta barua kwa kwenu nyumbani ni Anko Shamte alikuwa pamoja na Ricardo Momo pamoja na wazee kutoka upande wa Diamond Platinum. Mimi ndo kwanza naisikia hapa. Mm. Ndo kwanza naisikia hapa. Ali na ukweli eh? Ali na ukweli. Ah, jamani binti yuko anatabasamu mimi. Sasa jamani Zuchu, jambo la kheri hilo. Jambo la tunauliza. Unaona kaje tabia ya harusi? Mm, bi harusi. Kwa hiyo unasema ingekuwa ndio bi harusi mimi mwenyewe basi nisiwe na taarifa. Eh, na utapata taarifa tu. Kwa kuchumbiwa kwa Zanzibar tumeona lazima upakwe hina kuna siku pa kwa ina si ndio mm. sasa hiyo ina ilikuwa ya kazi gani zuchu hii hina ni urembo napenda ah, zuchu ah, baba zuchu, zuchu hapana jamani zuchu natutupa eh, sana taifa eh, ujapaka ina mm. siku zote upake leo kweli eh ujuzi ni urembo tu napenda mm. na nilie naye pia napenda kuwa ndomani ah, 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 kwa mambo yake ya pwani. Ndio. Kwanza ongera zuchu kama mkono wako. Ongera sadete mkono. Ete ongera kazi nzuri. Anapenda mambo ya pwani, anapenda aina aina. Sio bwana yule anapenda naye mambo. Nasikia hanko yuko njiani hanko. Hanko gani? Hanko yuko njiani. Ongera. Sasa. Ah zuchu. Bado. Eh bado hapo. Bado eh. Ngoja wafanye jambo kubwa afu jambo dogo litakuja. Litakuja baadaye. Tunaambia kwamba Biadija pia mpaka kitendo cha kwenda kusafiri kwa sababu ana watu wengi wadau wake wengi Mombasa Mombasa wameishi nao vizuri. Hiyo ni kwenda kwa abeba na kupeleka sale. Ah jamani mamangu yuko kule tulikuwa tuna kazi wote pamoja juzi tulikuwa tuna harusi mm. ambao mimi mwenyewe niliperform ilikuwa ni harusi ya siri kwenye familia kubwa ya kitajiri kule kwao tulikuwa wote mimi nilivorudi akaamua kubaki kidogo. Mm. 
Kabaki Mombasa. Unatakiwa mm. kusema na atarudi na na nani na ndugu zenu wengine ambao wako huko. Tunao ndugu Mombasa lakini mm. kuja hawaji mama ukaenda tu kutembea kwenye. Ah Zuchu unaweza unaweza kumpigia bosi wako simu sasa hivi. Mm. Tukasikia akakupongeza mm. kwa kazi nzuri ambazo unafanya. Eh. Mpigie basi. Hebu mpigie kwanza. Hiyo hiyo video call ambayo. Zuchu kweli midoli mpenzi wa midoli. Una mpaka kavalaki. Eh. Mpigie bosi wako. Mpigie bosi. Mpigie bosi. Mm. bosi ya nuni. Toto bado mdogo. Mm. Usimpigie mtu mwingine mpigie bosi. Mpigie bosi. Mm. Time on plan. Samsevuje <laughs> kwanza. Umemsevuje. Umemsevu vipi? Eh tuonyeshe. Hebu juma chungulia kamsevuje. Tuonyeshe. Tuonyeshe Zuchu kidogo umemsevu vipi? Ladies and gentlemen, kasevu wa mahaba ndindindi. Jamani, jamani. Alafu kwa uzuri kabisa, hii naituwa je, screen nini? Screen saver. Eee, kawe kwa bossi. Nadangani? Umemweka kwenye screen saver? Nadangani? Hebu mpigie kwanza kidogo, umemweka kwenye screen saver? Sio hii ya huku ndani. Ya kwa ndani. Kwa ndani ya wasa. Sasa mbuna utaki zula kutuonyesha kwa nani. Hile ya ndani ya whatsappu. Juma memsevu. Mahaba ndindindi. Bosi woka sefu wa hivu. Sasa sujubo soko memsevu nani. Noe neli memsevu vipe. Haa neli tu. Aubwa na jamali. Bwana jamali. Jamali tu. Tina jamali ni memsevu jamali nani. Unatakiwa umsevu. Unge msevu ya neliyo. Zikopa kuku wa fuku kopa. Hebu mpigie basi tusikie. Mpigie ya kukumisa. Mpigie ya kukumisa. Haa. Sika waida mpigie whatsapp. Mpigie tu whatsapp. Mpigie whatsapp. Mpigie tu sikie. Safiri huko. Hapu usimuambie kama unapigie. Usimuambie kama unapigie. Ewe mpigie tu. Ewe mpigie. Tusikie mapokeo. Sima sungula ule buwana ule. Aliza kana waza huko. Buwana tuwape tarifa pia. Sio tu kupitia YouTube. Tuko live pia kupitia TV. Wasafi TV. Wasafi TV. Buwana Amani Madebe. Anafanya mambo pale. Anampigwe juma akikisha. Ndwa anapigwe. Ngoja. Aa mpigie tu atapokea. Si tunajiandana tali kuminani. Wee vila unavo mpigiaga. Wee ka hapo buwana zuchu. Wee piga tu. Iso wasapu zuchu na wee buwana sate. Zuchu wee uta unampigeji kitu socha wasapu nakati ya yuko njini. Wasapu tu ina tu. Vizuli tu kawaida. Hei video tu somba. Asa video mtu hujui kwa kwenye haligani. Haligani kwa kwenye kwenye haligani cha kuandani. Tuwana shina tuoni. Wee mpigi. Sisi unataka yo laudi. Kumtie laudi. Hapo, sasa kwenye nipunguze sauti. Mtume, maa, baby. Hapo kini? Kajua. Anajua yule, anamachale. Sumbula yule. Mara niambie, baby. Neza kanguka kwenye kikitu wala. Hapo kini, karida. Hai, basi mwachi. Hapo kwa kumzika. Bosi kapumzika. Hatari. Kia mguna mtume ka. Ya ni zuchu. Juma, kuna maswali ya kumuuliza. Maswali ni mengi zuchu. Turudi tali kuminane kwanza. Alafu mingine tutaendele. Tali kuminane. Mahaba. Bada kidogo. Bada kidogo. Haya. Tali kuminane. Sawa. Sawa. Kimsingi... Zuchu unapinda kula chakula gani? Uh, okay. Mina penda kula wali, napenda sana wali, napenda sana zege. Mm. Zege chips. Chips yeah. mayai. Mm. Napenda sana. Wali mimi, wali mimi ndo yani, wali mimi ata subuhi, mchana katikati si choki. Mm. Mm. Ok, umetueleza boyfriend wako a, a, ni, ni mrefu, hey. a, maji ya kunde, eh, lakini pia anapenda kufanya mazoezi. Mm. Na sasa hivi hayuko, ndani ya nji. Mm. He? Eh? Uko nae mda gani kwenye mahaba yenu? Manake tuko kwenye mahaba? Ndindi. 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 Ah, ah, saivi. Ah. Kwa mda kidogo, so sana lakini. Mda gani? Kama miezi mine. Saivi mwezi watano tuna. Miezi mine u mwezi watano. Ndo mule mule. Ndo mule mwekuhu manake shuri kwanzea kwenye mwezi wa kumina moja hivi. Hmm. Kumina moja. Kwa mwesabu yake, mambu ya meanza mwezo wa kumina moja. Unampenda sana huwe mwana ume. Mlikutana wapi? Mlikutana... 
Nakutana tu mjinzi la dida jamani. Ah unajua kuna ma, kuna hmm. vitu ambavyo mmekutania. Hmm, Maana unaonekana sasa hivi uko in deep kwenye hmm. penzi zito. Na nani? Hata kumjua. Si huyo atutio umetuambia wewe. Eh hey, ambaye jinsi alivyo anayependa hey. hina. Eh? Sasa hivi uko kwenye mapenzi mazito zuchu. Mhm. Uh-huh. Tena na bwana anavyoonekana anakea hey. unaletwa madolari pale ule mdoli kakuletea nani sasa mdoli kakuletea nani kiukweli kabisa na Mwenyezi Mungu anakuwa hey. zuchwa fomu islamu nilisema ni bebe wangu of course nilisema kwenye Instagram ni bebe wako nilitaka mdoli muda mrefu lakini nataka mdoli mkubwa kwa hiyo anajua mwenyewe alipomwagiza kwa hmm. sababu kwanza yule hapatikani hapa Tanzania ni mdoli wa tofauti kwa kweli sasa alitokea nchini maana yake nimeona tu watu wanamfananisha mdoli wangu na tu midoli twao tudogo dogo ametokea mm. <laughs> sana yule wanaume wawili ndo wanambeba yule mdoli ni mkubwa sasa ukisuamisha hapa anafika paka pale kwenye IC eh okay ana maaba au bwana sana ametokea nchi gani yule mdoli unavoisi hawajanambia huwa mm. akikupa zawadi hasemi nani ah. nani alikuletea yule mdoli mwakilishi eh Uh, manager yako manager yako Doris ah Doris naye ana sasa kumkumbuke kwamba mute Doris mute Doris mkumbuke kwamba mkumbuke wakati anaitoa huyu mdoli ah busu wake alikuwa Nigeria eh eh tukumbuke hilo kwa maana yake mute Doris kidogo hapo inaonekana kwenye kwenye transit Dubai au wapi eh lakini ikitokea diamond ya seme sasa hivi anataka kufunga ndoa Nigeria ni transit Dubai jamani eti itokee diamond ya seme kabisa anataka kufunga ndoa na wewe upo tayari sasa bosi wangu anataka vipi kufunga ndoa ah wewe wewe mabosi wanafunga kama kawaida ni kawaida kawaida kwani wewe yule nani kaka kwa mzazi eti no comment kusema za kweli utakataa No comment Juma. Juma ushaona comment wewe mtu mzima no unataka nini tena? Ushaelewa. Ushaelewa hapo. Mimi nikupe pongezi kwa sababu kuangoa mtu kama Zari, kumngoa Tanasha, ah, kumnoa da, da, da. wengine wote. Mm. Eh hey, si jambo dogo. Mm, Ujasiri hey, wale. binti mdogo umevihimili ume vishindo vizito. Jambo la kupongeza. Juma msengeni Doris kufungua mlango. Doris anashindwa kufungua mlango. Hadi mama. Ita yuno maana sikulala jambo. Mhm. Zuchu hapo hapo turudi kwenye muziki kidogo. Mm-hmm. Umekuwa na mafanikio makubwa sana, Alhamdulillah. una streaming nyingi sana katika kila mitandao mm-hmm. na ni jambo la heri kwa sababu watu waliwekeza kwako uja ume, 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 ume Kwa sani gani watatu ambao wewe unaona unawakubali Tanzania? Yaani ukisema unakubali wasanii wengi lakini mm. watatu ambao una, unawakubali. Niko ndani ya WC. Niko Hata kama ni nje lakini ni wasanii wako watatu pendwa. Kabla hujamuuliza meneja tujali sauti sawa meneja njoo kaya. Meneja njoo kaya hapa. Na meneja usimwangalie Zuchu. Eh hey. hey, kwa sababu alicho alichotuambia Zuchu hapa kiwe na chako kinafanana. Eh hey. hey. usimfinye Zuchu usimfinye unaonekana YouTube. Unaonekana <laughs> Meneja mambo vipi Doris? <laughs> Mzima. <laughs> Unaona inasemekana Zuchu kakubali wewe ndio unaenda kumpokea mdoli. Ah uh, yeah. Yeah. <laughs> kutoka Nigeria. Eh kutoka ku, ku, <laughs> <laughs> e, mdoli yule katoka uh, usimsimkonyezane. Uh, mdoli yule inasemekana bosi amemtumia kama zawadi. Siku. Oh, <laughs> 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 Doris wewe ni mtu wa Mungu. Mungu anakuona Doris. Na nafsi yake nyepi. Um, yule mdoli mm. nilienda kuchukua airport mm-hmm. lakini kwa bahati mbaya sikuwa na information za mtu ambaye alimtumia mm-hmm. <laughs> <laughs> information ulikuwa una eh ni mambo tu ni mfikishe sehemu ambayo nitakuwa kufika au unataka upige jingine Doris. Tumeongea na Zuchu hapo awali na amekiri kweli yupo kwenye mahusiano na anatoka na mtu ambaye yeye nafsi yake imeridhika kabisa. Kabisa. Ni Diamond Platinum hilo tunamshukuru kwa hilo <laughs> inasemekana wewe ndio ulikuwa kama mshauri mkuu wa ili jambo Zuchu weka sua chini mbona sasa unakooa nini kum yani yeye ndo alivyozungumza Siku kwanza Zuchu anakuambia yeye anatoka kimahusiano na Diamond Platinum wewe uliact vipi kama mimi Uli <laughs> Juma. Yes mimi hapo. Kwanza mahusiano ya Zuchu ni personal. Mm. Na mimi huaga sinishauri kwa masuala yake yote ya mahusiano. 
Na hilo swala je kuniambia by the way. Unanifahamu sivyo? Kacha vunika kili. Kama mikiri ye binafsi sawa lakini mimi hajaje kuniambia kuhusiana na maswala ya kama manager. Eh unajisiaje kama manager? Kuhusiana na nini? Na vitani ya kwenye mahusiano. Zuchu uko kwenye mahusiano sasa hivi ambao yeye nafsi mwake anafuraha. Najisikia vizuri kama Zuchu uko kwenye mahusiano kwa sababu haimsumbui kwenye kazi yake na bado anafanya kazi yake. Anafanya kazi yake vizuri. Unamuonaje shemeji yako? Shemeji yako sasa hivi. Kwa bahati mbaya hajai kuni introduce ile official na alinamuonaona tu tarehe 18 probably anaweza kama introduce pale Man City so i don't know atakuwa naye mm, Man City yes. tarehe 18 yeah. eh. kwa hiyo hata mimi mwenyewe niko kwenye hiyo surprise i am anxious kujua makofi tafadhali wewe ndio maana tunakupenda wewe yeah. yani wewe umenyooka yani wewe umenyooka manager mzungu yani wewe umenyooka manager ni mzungu kwa maana tarehe 18 mm. tutaenda kumuona zuchu shibari. zuchu bosi wako anarudi tarehe ngapi uh, kwa alivyokuambia tare 3 kesho Ta, kesho anaingia mm-hmm. tare 3 nia tuazima bwana kwa sababu ba, bado bado wiki ngapi bado wiki moja wiki ijayo tu wiki ijayo eh yeah. sasa da zuchu zuchu za... zamani alikuwa ajui program za diamond alikuwa ajui eh ni studio ni studio, studio na eh alikuwa ajui nikikupa nafasi umzungumzie diamond muda huu hapo kwanza jajibu swali langu lile mm-hmm. wasanii wanaokubali hao watatu tu <laughs> okay wa kwanza obviously diamond platinum ni <laughs> Ora <laughs> ana ni inspire sana. Mm. Na pia obviously ame invest kwangu kwa hiyo. Mm. Wewe ni msani wa kwanza. Msani wa pili mm. na mkubali Tanzania. Eh. Watatu wachache Mboso. Mboso na mkubali sana. Mwandishi wake Mboso na upenda sana. Mm. Nikiwa naandika nyimbo zangu mtu ambaye namfikiria kichwani mara nyingi huwa ni Mboso na mwandishi wa Diamond. Mm. Kwa nacheza mule naweza kana sikiza nyimbo zao fulani. <coughs> Lakini pia um, nani mwingine ah yani hapo kuna wengi sana kuna wengi sana lakini tu nitoe nafasi ya upendeleo mm. kwa nje ya WCB kwa sababu mm. ana WCB wako vizuri yeah. J Melody namsikiliza sana mm. okay sana. yani naweza kakaa mimi siku nzima nikasikiliza nyimbo ya J Melody mm. anaandika Ugo, pia kupigwa. napenda melody zake unaona mm. Zuchu Zuchu mm. Zuchu yeah, Zuchu, zuchu ah, nguja, twende Zuchu siku hizi zamani ulikuwa sijawahi kukuona hata siku moja ukiwa una, unaimba ama unajirekodi kwa nyimbo ambazo anatoa Diamond Platinum. Ha, jamani, Sasa hivi imekuwa kama kweli kabisa hey, hey. sio kweli juma jamani. Ndio kweli. Siku hizi unaimba kwa bashasha ah, kwa mashamsham mahaba ndindindi. Mm. Eh, hii imekuwaaje kwa sababu umepata mke huo? Amna mimi Diamond nampenda toka niko shule. Nyimbo zake ndo mm. nyimbo zangu yani Unaelewa mimi nimeimba sana covers nitampata wapi sijui hivyo kwa hiyo yani nyimbo zake mimi nazipenda toka hizo kusema labda eti sasa hivi ndio mnaona labda kwa sababu sasa hivi ndio mmefocus kuangalia anaimba nyimbo ya nani labda ndio maana mnaona lakini ilikuwa anaimba toka mda mrefu okay ha nafasi chache tu hii hii exclusive kubwa sana na wewe ndio ambaye wewe utaiweka wazi kwa watanzania ambao kila siku huko midomoni mwao yani hawakuishi kusema kwamba Uh, kuna mtangazaji yuko hapa anaitwa Alia huwa mm-hmm. unaitwa Zuchu mm-hmm. kwamba mna migongano nyinyi wawili mm-hmm. eh hii kitu wewe unaongea na Alia <coughs> mara ya mwisho nilimtumia message ilikuwa new years na nikamtakia mm-hmm. heri ya mwaka mpya tumekutana tisara yetu zilikuwa tuna matatizo wote kama mm-hmm. eh. HR alikuepo mm-hmm pengine labda ku clarify pengine labda anaweza kaonekana mimi ni mwongo ali alikuepo na tulikuwa tunashirikiana kabisa tulipata tatizo wote sina shida yoyote na na alia kusema za ukweli okay Akini sasa haya maneno ambayo watu wanazungumza mm. kwamba yes. nyinyi mna matatizo wa muongei na kwa sababu uzao wanazozijua wenyewe hakuto kuzungumza kwa sababu watu hawajai kutuona pia tukizungumza mm. lakini nadhani Uh, story kishavuma kutaka mm. kuiprove sana ni uongo pia ni kama vile unataka kuapa watu mm. mm. mimi sina tatizo na alia na so far kwa ninavyojua yeye pia hana tatizo na mimi kina, 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 ule ule ukaribu ule ukaribu mkutea ukaribu wewe na alia sisi wote tunajua nyinyi mlikuwa marafiki marafiki yeah. sana na mlikuwa mnakaa mnaweza mkalala hata pamoja mkawa pamoja lakini sasa hivi na kwenye video ikitokea 
lazima alia support mlikoni wote pamoja lakini sasa hivi una mashosti wengine wapi hapa anasema mashosti wapi kwenye maisha yangu kwanza mimi nilicancel na muombe tunamuona bibi ya mshangama <coughs> yule sio mpya shamiro mm. ujio ni mwanafamilia amekuwa mm. kwa WCB mda mm. mrefu mm. kwa pengine watu hawamjui sana kwenye macho yao kupitia mm. kamera lakini shamira sio mpya <coughs> niseme tu mbio za maisha sometimes mm. nawafanya watu Musiwe karibu au mwe karibu. Mm. Haimaanishi kwamba eti tukikutana ndo tunasonyana mm. au tuna tupia na maneno hajai kutokea kitu kama hiyo. Wewe unafikiri mm. kwa nini wa Tanzania wengi wana, wana, wanasema we na Ali amna ugomvi? Sababu ni nini? Sijui, majibu atakuwa wanao wao lakini ai mimi kama mimi yani sina tatizo kabisa na Ali. Na katika vitu ambavyo mimi kama binti wa, wa Kiislamu mm. na nilipotokea hata nikiwa nimemkosea mtu Mm. Mimi nina uwezo wa kuweka jeuri, sijui ego pembeni na kusema nisamehe. Si lazima mtu awe tena rafiki yako. Mm -hmm. <coughs> lakini kwa upande wangu mimi nakuwa nimetimiza wajibu kumwambia labda nisamehe. Mm. Kwa mimi na Alia tumekutana juzi CRA, tumeongea, tulikuwa tuna ile kesi ya kuhusu ile interview. interview. Mm. Hakukuwa na shida yoyote, tumekuepo pale, tumeondoka, tumekutana kwenye msiba, tumekutana. Kwa hakukuwa na shida yoyote. Maneno mengine unawaachia binadamu kwa sababu kuongea ndo kazi yao lakini mm. mimi sina tatizo kabisa na ali. Paka wengine wakaenda mbali mm. zaidi kwamba ili jisonge la sasa hivi. Umemwimbia yeye. Umemwimbia mm. yeye. Kwa mtu yote mm. ambaye yuko around mimi anajua kabisa hii nyimbo ina mwaka na kama miezi nane ndani. Hii nyimbo nimeiandika, mm. mwambieni nimeiandika kipindi nimeiandika nitawachoma. Nitawachoma. Mm. Kama mnakumbuka hata kwenye ile interview nilisema nilimtumia bosi nyimbo tatu. Mm. Moja wapo ilikuwa hii mwambieni. Mm. Umenielewa. Mm. Lakini kipindi kile zilikuwa zinahitajika inahitajika nyimbo moja. Kwa hiyo sikachagulua nyimbo mbili kutoka hii mwambieni ikabakia ndani. Mm -hmm. Kwa hii nyimbo ni ya muda mrefu sana. Alia mwenye anaijua. Okay. Kila mtu anaijua ambaye yuko around WCB watu wote wanaijua. Hii nyimbo sio mpya kusema labda nimeandika juzi mm -hmm. alafu nimetoa sahihi. Hapa hii nyimbo ina mwaka. Na kwa sababu mwezi wa nne naenda kutumiza miaka miwili kwenye tasnimu. Okay. Kwa hii nyimbo imetoka tuseme kama baada ya kipindi tunataka kufanya I am Zuchu. Mm -hmm ndo ni merekodi ile nyimbo. Mm -hmm. Kwa around kipindi hili. Kwa ina mwaka na ndani si nyimbo mpya. Hata producer anaweza mkampigia simu na kumuuliza. Mara ya mwisho kuwasiliana na Ali ilikuwa ni nini? Ah, uh, kuwasiliana naye rasmi ilikuwa New Year's mm -hmm. hivyo kumuisha pinyo. Kwa hiyo nasema kama wiki tatu New Year hiyo ni ni mwezi wa kama wiki tatu New Year. Mm -hmm. Na kati ilikuwa sio 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 na ni sio taratibu zenu. Sio taratibu zenu. Paka yeah. nyimbo hii yakamwambieni ya Ali anaijua ina maana kuna vitu vingi ambavyo mlikuwa naye karibu. Mm -hmm. Uu mm -hmm. u separe mm -hmm. u separe Mm -hmm. Umbali, umbali. Umbali huu unatokana na nini Zuchu? Ili tuweke wazi. Mimi yeah. nasema hivi, yes. sio fair kumuongelea mtu kipindi mwenye hayupo kujitetea. Mm. Uh, kwa sababu Ay. story. Patikana hiyo patikana. Kwa sababu na pande mbili, usimpigie mm. okay. ah. Juma. Umeelewa mm. kwa hiyo nisingependa kusema eti tumegombana lakini Alia hajai kumkosea chochote. Lakini sasa hivi hamko pamoja kama mwanzo, yani ile ukaribu, anaweza kaja kwako kwa sababu hata kama nyimbo yakamwambieni Alia mara nyingi akionaga aki nyimbo yako lazima wa kwanza yeye kwanza yeye kuzicheza. Sasa mm. hii imepita kimya. Mm. Umeelewa ndio ndio maana watu wanajiuliza maswali. Ndio maana sisi tunajaribu mm. kufanya hiki kitu hivi Tanzania wa Tanzania kwamba sio kwamba sisi tuelewe Tanzania wa Tanzania kwa sababu Ah, alia hii nyimbo ambayo baki ground yake unaisikia cheche. Mm. Yaani katika watu wa kwanza kumuona ati za cheche ni yeye. Na, na sio, Lakini mwisho wa siku nikukumbushe tu alikuwa anakuja kutusisitiza hapa pa mashamsham jamani kuna ngoma mpya ya nani? Ya, ya zuchu. zuchu. Lakini eh, eh, yes. Eh. Na baadaye ikafikia kwamba hii kamwambie ni imepita kimya. Umenielewa? Mm. Hapa kuna nini? I don't know. Unajua kuna vitu ambavyo labda pengine tunaweza tukavisema mm. kwenye redio na kuna vitu ambavyo vinabaki ndani. Kuwa vya kwenu. Kuhifadhi ubinadamu na stara za watu wawili pengine. Mm. Siwezi kusema tuko karibu kama mwanzo lakini tu ni seme kwa upande wangu mimi Alia hajawahi kunikosea chochote. Chochote. Mm. Na katika watu ambao walinisaidia sana kabla mm. na baada ya kutoka mm. ni Alia. Mimi Alia nilikaa kwake almost karibia Sema huo mwaka kwa sababu mm. nyumbani kwetu mimi ni veta wala kujua hey, kama yeah. Kuja studio mbezi kila siku kurudi ilikuwa ni mbali sana. Mm. Umenielewa kwa nimekaa sana kwake. Kwa hiyo clarify tu hiyo hana ubaya wowote aliamia lai kwa mm. Umenielewa. Na kama kuna changamoto zingine zimetokea ni za kibinadamu na haujui Mwenyezi Mungu anatusukuma wapi. Mm. Kabisa. Umenielewa. Kuna hiyo mm. hivyo mm. tu ndo anaweza kusema. Okay. Mm. Kuna video ambayo ilitembea sana mitandaoni mm. ukiwa na na, na bosi wako Diamond mkuu ametoka Dina 
nakumbuka ilikuwa sio hotel gate posta ile eh mlionekanika aye ndo atuambie mlikuwa wapi pale mlikuwa wapi mimi sijui hiyo video eh siiona nionyeshe ah video bwana nitakonyesha tuendele tuendele na kwa kwenye gari ile ya kijani ile au ilikuwa kwenye gari gani ilikuwa rose rose ah ile ile ya blue ya blue yeye alienda dina ye na, na na diamond platinum kwa nini ni swala la wewe na diamond kwa na mahusiano unakataa unajua kuna sasa hivi kuna wanawake wengi huko nje sasa hizi wana wanatamani ile hata ile nafasi hata kupewa mkono na diamond why wewe unakataa boss wake labda kwani boss hataki kuoa ngoja msikilize kwanza hapo ana chat naye anafundisha ya kujibu eh hapa hapa eh chat naye kwanza tutakusikia ehe Bosi sio kama hataki kuwa lakini kwa ni choice yake yeye. Sasa mm. mimi siwezi kumpangia na kama kuna mwanamke anafu anatamani kuolewa naye basi endele kumpa Mwenyezi Mungu. Usiseme hivyo zuchu we. utakuja kulia na mito. Umeona mambo haya? Yaani anakuwa hawawezi. Ni mwaeti sio tu wazima. Sisi watu wazima tushaelewa. Na uvunjanazi kwa uvoko. Hebu hebu ushaelewa. Hebu kwamba hawezi. Hawezi eh. Mzungumzie diamond. Japo kwa ufupi tu vile unamfahamu wewe. <coughs> uh, ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha yangu. Tunalijua hiyo. Ameinvest kwangu, ameona kitu ambacho pengine wengine wasingeweza kiona kwa ukubwa alo aloona mm. yeye. Mm. Uh, kwa asilimia tisini amenifanya nimefika hapa nilipo leo. Mm. Kwa hiyo sema ni mtu wa muhimu sana katika mm. list ya watu ambao siwezi kuamua kitu bila yeye kupitisha mm. neno lake ni yeye na yeye ndo the top priority yani yeye mm. ndo wa kwanza akisema yeye no ni no akisema yeye ndio ni ndio kwenye kwa ni mtu mzuri mm. sio mchoyo sio mkorofi yani hana roho dhaifu yani mm. yani mm. ni ana ubinadamu ndani yake mm. kwa he is just a great person okay yeah. katika upande wa mapenzi Ay? <laughs> unamweka yani unamweka kwenye fungu gani kwenye ah kwa sababu kuna ile kwamba umemsifia vyote e. lakini kwenye haba unamweka upande gani, gani. yani kama ndo angekuwa ndo bwana mkubwa kwa mfano mm. yani ange, weni angekupa kwenye upande gani kwenye moyo wako kwa mfano angekuwa boyfriend wangu angekuwa mtume mtu mzuri tu na wewe yeah sababu si tumeona mahusiano yake mengine is romantic eh anajitoa romantic kumbe mhm mm. mm anajitoa anajua kumjali mpenzi wake wewe umejuaje si tumeona mawifi zetu waliopita tumeona jamani mawifi zenu waliopita ndio umeingia katika sasa sababu unajua zaidi kwamba bwana yuko romantic mm. eh bwana nani atakuwa tu romantic mm. imagine hii ni ofisi yake na kumerembwa hivi si imagine <laughs> kati ya mpenzi wake itakuwaje okay kati ya Hamisa Mobeto mm -hmm. uh, tunakuwekea Zari the boss lady mm -hmm. tunakuwekea Tanasha, Tanasha Dona mm -hmm. katika hawa nani unamkubali haswa nani unatamani leo hii diamond afunge naye ndoa hivi mm. <laughs> 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 juma mbona unapenda <laughs> kusema hiyo ya mtu atakayempangia mm -hmm. sasa wewe si ndo wifi tena maana umejitoa kwenye uke <laughs> Eh <laughs> maana yake umesema umeashuhudia mahusiano yote. Umeashuhudia eh eh. Ah, Mimi ukiniambia, mimi ukiniambia sasa hivi. Mimi 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 ukiniuliza mimi kama mpambe ndio. Eh Juma unatamani diamond ya na nani? Mimi nitakwambia mimi diamond natamani yeye anavotaka yeye ila kwa sasa hivi kwa jinsi ninavyoona mahaba yanavyoenda ndindi ndindi hapa kina zuhura mm, binti juchu. mdogo mzuri <laughs> ana heshima ana hekma zake hapa mm. kina zuchu mm. Mm. sasa kuna ba ndio kama hivyo ndio kujibu zuhura usizunguke zunguke haya tutafika tutafika tu tutafika tu kwa kweli zuchu tutafika dida endelea na zuchu kuna kitu nakuja nacho yani wasafi fm rock city mwanza Sina saba nukta tatu mbea Kwa safi ya fao kiki kiki li manjaro Mia moja na moja nukta saba wigoma Yes!
no doubt. Tuna kupa mchongo? Na, tuna kudondoshia titi bill iliyo nyoka. Kama wewe ni dereva na mmiliki wa chombo cha moto, yani gari, bajaji, boda boda na toyo za kubebea misigo. Sasa Dr. Salim Mipawa na wauzaji wa pikipiki za boksa na TV Earth. Na pia wako peshaji kwa masharti na fu sana. Wana kupa uwakika, wako kupa dereva, muaminifu na kukusimamia mapato wa biashara yako ya gari, bajaji, boda boda na toyo za kubebea misigo. Cha kufanya, fika katika ofisi zao silizo po kinyerezi shule. Au piga sim namba 0755 76-11-20 Wana kuambia Dr. Salim Mipawa Mpango mzima kukutafutia dereva Na kuku kusanyia pato Labi ya shara ya kuya gari Boda boda Bajaji na toyo za kubebe ya misigo Chamsingi Kagubani Tulia F-12-22 Tabasamu Tabasamu kwa ukubwa na tabasamu mwanana. <laughs> Maana huu ni mwaka wako na tunalishusha mpaka katika viwanja vya mabibo mpakani. Hatuna kazi mbovu. Mwaka huu mtani kumenoga. Watu subiri hapo hapo katika viwanja vya mabibo mpakani. Tukutane. Ijumaa hii ya tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2022. Bwana wa kazi wa mabibo ni ndani ya uwanja wa mpakani. Bwana semaje? Raya ugeni. Uanzie kwako. Mashamsham. Tunakuja full HD pale Juma Lokole. Kule Idris Kita na hapa kati sasa kupo leo dada lao W D D I D A D da. E bwana usipime. Mwaka huu tunakuambia mambo tit for tat. <laughs> imedhaminiwa na DSTV. Chuo cha Data Star kinaotangazia wahitimu wote wa kidato cha nne muhula mpya wa masomo kwa mwaka 2022 kwa kozi zifuatazo: Hotel Management, Tourism Management, Secretarial Stage 1 and 2, Nasar School Teachers, Hairdressing and Beauty, Clearing and Forwardy, Business Administration, Information Communication Technology ICT, HIV and AIDS Counseling, Video Production, Journalism na Graphics and Designing. Tunapatikana Ilala Karume Mtawa Shauri Moyo, Jengo la Cool House wasiliana nasi kupitia namba 0715741711 au 0755741711 Ndiyo kwa shilingi 500 tu unajipatia Pepsi Max au 7 Up Free yenye ujazo wa nusu lita yani mililita 500 bila sukari kitu ni jero kwa jero Pepsi Max na 7 Up Free mkubwa wao hii ni kwa mikoa Dar es Salaam, Arusha, Morogoro, Dodoma, Kahama, Musoma, Geita na Mwanza pekee. Soda pendwa kwa bei pendwa. Chuo kikuu cha kimataifa Kampala cha nchini Uganda napenda kuwajulisha kuwa sasa kinapokea udahili kwa ajili ya Januari, April, August intake 2022 kwa maombi ya certificate, diploma, degree, masters na PhD nchini Uganda. Katika masomo ya afya, sheria, biashara, science ya jamii, uhandisi, ualimu na mass communication. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.kiu ac.ug kwa maelezo zaidi pika chuo kikuu cha Kampala Tanzania KIUT Gongo la Mboto Dar es Salaam au wasiliana nao kwa namba jumlisha 256 tatu, tisa, tatu, sifuri, mbili, sita, moja, moja, nani. au sifuri, saba, nani, mbili, saba, 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 tano. barua pepe admin at kiu.ac.ug au fuatilia mitandao yao ya kijamii facebook at explorer kiu Okay, tuko na mwanadada Zuchu, mwenye mm-hmm. boyfriend wake mwenye six pack mjini. Ndio. Eh? Boyfriend mpenda midoli. Eh, mpenda midoli. Mm. Eh? Mwenye mpenda ina, mpenda ina. Mpenda ina, eh. pia kama ana rangi ya maji ya kunde. Ya kunde. Mm, tushamjua. Na ni mwana mazoezi. Na tunamjua. Ah, unajua, unajua katika <laughs> maisha hakuna kitu kizuri kama kuri nafsi yako iliziki. Ndio. Uwe na mtu ambaye wewe unampenda. Mm. Nimetoka nje kuna kitu nilikwenda kukiangalia mm. kwa undani kabisa. Mm. Narudi nacho narudi. Kabla sijaonyesha wa Tanzania zuchu. Unatoka na diamond 
Yaani inamaanisha mm. mpenzi wako Diamond kabla sijaonyesha Tanzania. Na kuna jambo zito mm. linakuja. Linakuja. Narudia tena swali ambalo ulishaulizwa na Dida. Simu hii hapa. <laughs> jambo zito. Watalijua hii tarehe 14 kama linakuja siwezi kuileka wazi sana hapa saa hizi. Mpenzi wako Diamond. Hapana. <coughs> Kweli? Hapana. Mimi na posti huko. Tuone. Ah, ah, <laughs> Mimi na posti. No, manane, Unatoka na Diamond, utoki na Diamond. Hapana. No comment. Au asinzeme no comment. Na vipi kuhusu kuchumbiwa? Asa hiyo process ya uchumba mm. mara nyingi inafanyika kutoka kwa mwanamume kwenda kwa mzazi. Lakini taarifa hiyo usilipewa kama kuna ugeni unakuja nyumbani. Ya yeah, lakini sio kwamba eti ndo najua kama nachumbiwa hivi. Mm -hmm. mm. Lakini Isi... walikuja wazee. Kutoka upande wa Diamond. Wazazi wangu mimi na wazazi wa wa, 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 wa Diamond wanazungumza ndio lakini specifically iko siwezi kusema kwamba ofe wamesema hivyo ya. Juzi Anko Shamte, Ricardo mm. Momo <laughs> na wazee wengine walitoka Kigoma. Tulikuwa dukani Sinza. Wakati wanatoka kwenu walipitia pale dukani kwa Esma Sinza. Sasa mimi Walipeleka nyumbani. balua kwa mama. Biadija kabla hajasafiri kwenda Mombasa. Lina ukweli hili? Mama Ako shamte kae na nyumbani. Basi. Sasa nataka kufanya nini tena? Lakini kama nimeenda kuchumbiwa hiyo ndo unaniambia wewe sasa hivi. Ako shamte kaenda nyumbani yangu. Wewe unaishi ali lazima si watu wazima. Wewe unaishi zuchu anko anko shamte kama kweli akwenda kukuchumbia, alienda kufanya nini? Ah watu wazima wale sijajua labda na mazungumzo mengine ambayo mimi sitaki kuyajua. Lakini unamuonaje Diamond eh? Ni wana mzuri he's a good man hivyo. Mm, anajua mm, kulea, successful. Kudumia. Mm. Ana care. Eh? Ana mapenzi. Uh, Obviously. Uh -huh. yeah, Anapenda yeah. kula nini diamond? Diamond anapenda kula nini? Anapenda kula nini? Anajikijua kwa haraka haraka kama msanii mm. ndizi. Mm. Anapenda ah, sana ndizi mbivu. Mm. Ah, ah kama msanii msanii hajua ati chakula cha boss. Cha boss. Hey. Tunaenda tunaziona. Hey. Ni simbivu. Mm. Ah, si. kupata bahati ya kumpikia task moja. Eh hey, japo hata kwa kwa mm. kwa, kwa, kwa mtaani. Yeah. Mm. Ilikuwa uh, nyumbani kwake ama alikuja? Yeah, nyumbani kwake. Ah basi. Ah basi. <laughs> Zuchu <laughs> video video hii hapa. Jamani nione. Hii hapa sasa unaonaje kama yule ah sasa si we mbea tena ulizo unaonekana zuri jamani umejificha kwa huko kidogo kwa sababu kimwili chako kidogo dogo tena na kibusu kabisa cha tomo ndijeli kama ndio hiyo sweat sikia dina tujeni hapa kwenda dina na bosi si kicha kawaida ameshamsikia ndizi anajua bwana anakula ndizi ni wewe sasa ni ilikuwa ilikuwa hoteli gani hapa tulienda hayat kulikuwa kuna dina Mm. Alikuwa andalia dina. Mm. Kama ile alimwandalia Gatanasha. Na mm. ah, okay. Mm. Na mlikuwa wa, kwenye hiyo dina mlikuwa wangapi? Ah. Mimi na yeye na bodyguards. Ah, wawili. Wawili. Ni ile dina for two. Mm. Kama sijakosea. Mm. Sasa boss wangu kuna shida gani? Hiyo inaitwa chao ajabebwa. Haina shida. Haina shida. Sasa Zuchu unasikizaga nyimbo za Diamond mm. mara kwa mara? Sana. Sana eh? Mhm. Mm Laba leo unaweza kabla tuja atujaendelea na vingine tu, 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 tupige nyimbo gani ya Diamond Platinum. <coughs> okay, nyimbo ninayopenda kwa sasa hivi. Sio niseme sasa hivi au ya kila siku. Yoyote tu ambayo kila siku na mm. mkiwaga labda pamoja mnasikilizaga. Labda mnasikilizaga na. Mm. 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 Uh, kama DJ labda nayo chanda chemu. Chanda chemu na. Eh itakuwepo tu ndio mnasikilizaga yenye mkanga. Na no, hiyo no, ndio favorite yangu mimi. Mm. Ah. Chanda chema inahusu nini? Chanda chema ilishwa kwetu. Mm. Mm. Chanda Ebu chema. Hebu tuimbe kidogo. Hebu tuimbe <coughs> chanda chema. Chanda chema. Wanasikilizaga kwa kawili. Chanda chema vishwa pete. Basi penda nikupenda mimi nikuvishi mami. Mm. Ongera. <laughs> ah, 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 Mm. Zile raha za chumbani nikianza fikiria mm -hmm. najua tasema mengi tafadhali usisikize mm. sio najua wapendi lengo la kumize 
Chanda chema eh, kwa kidamu platinum wakati uwaga wanaimbianaga eh, wana usikilizaga wakiwa pamoja eh, hiki hapa Ha ha no mtanange unaanza wapinzani wamechoka wameloa Bila basi aiba bila basi bila tena bila basi Hey, 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 hey. Akuna sabu tumetimia sio benchi la ufundi wala wachezaji. Msikilizaji, pate ali kufuatilia bona yao ni filimbu ya <tos> Yes, Nikitaka kunywa na nyweshwa Nikitaka kunawa na nawishwa Na pia kuoga na ugeshwa Nipo na mashamsham Latha na balagamu kila kitu kimejea humu utamu ndani ya utamu Dida Juma ah, ah, ah. lokole uku Idris wakita Anapasha na kuzimata subuhi jioni Tunawaka na kungara na mashamsham Nane nane nukta tisa Ukileta hashuo tunaleta visa Lagam 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 Na ito mfalme mze Yusuf We buwana halo Mai wangu kide kule barafu wa moyo wangu nyonga mkalia hii ni misibuza wewe umeni surprise leo kunipigia asubuhi sio kusurprise na kukusurprise kabisa naomba kwanza ni kuambi habari za asubuhi za jioni utazijua wewe mwenyewe ha niambie mizizi oroji bwana huyu kidevu kanga zauda kuikuta kwenye suruali yako manake nini mama alkasusi ungeniuliza basi mama yangu hiyo ni mama mwajuma ule jirani yake ndo mwile mume wake na matatizo mujarabu nikasahau wakati nampelekea kwenye kigodoro nikaweka kwenye kazi yangu baada ya kuweka kwenye kijola chake lakini akia mungu mr Wewe fanye mjanja bwana wewe kwa sababu ninakujua toka enzi za askari wanavaa kaptula. Unarudi saa ngapi? Tikiti bovu lipo shambani kwako tena utasema nini? Mimi naudi mapema, usiache kuniwekea chakula ninachokipenda, mambo yangu yaweke vizuri na mashamshamu yetu yale. Wewe cheka cheka kachi zikaona jalala jipya. Hello. Nini message send? Uongo uongo. Juma tatu mpaka Juma tano mpaka nane kamili za mchana. Ndani ya Wasafi FM. <laughs> Yatakukaba. Hello. kani kwambie uzipeleke salamu tena wazisikie Juma e nataka ni kwambie uzipeleke salamu tena wazitikie Idrisa e nataka ni kwambie uzipeleke salamu chunga wasikununie Ila kona mashamsham wasafi wametuna metulia 
Anaicheza kwa mahaba yote tena mm, eh, kafanya kumpiga video call eh, 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 eh zuchu tukupe salamu tu kwamba mama dangote kafurai katika mkoa za chema msalimie bi harusi haya sasa la chema sasa zuchu kama mama mko mwenye kasema wewe kificha nini sisi msalimie bi harusi hapo basi nikamwambia mama usijali bi harusi hey. yupo ametaradadi lakini leo pia ni birthday ya wifi yako Esma hey, happy birthday Esma hey. happy birthday Esma happy birthday Esma mambo hayo Esma kani happy birthday Esma sisi tutakuwa tu familia tunaimbiwa tuna madeni ya vikoba tunawafuata jamani tuimbieni tunadaiwa kutoka kwenye kwenye page ya 
kaka yake na Diamond hey. Platinum anaitwa ah. Romy RJ huyu <laughs> ameandika kitumbo kile kimeanza kuonekana <laughs> karibu <laughs> mashallah anko lakini pia amepongezwa na Rashida Wanjala mm. eh, amempongeza Zuchu sana Ongera. sana watu wamependa eh. mm. sana mahusiano yako somo wa dunia ne somo unafikiri unafikiri kitu gani ambacho uh, mama Dangote moja kati ya wa, watu wake pendwa mm. na unaingia kwenye familia mm. eh, anapenda vitu gani mama Dangote ambacho umemvutia we mpaka size ah kwa kipindi hiki tuko umeingia kwenye mahusiano sijui lakini mimi mama dangote mwanaye tuka zamani mm. anani eh. support sana mm -hmm. sana sana mm -hmm. yani ni mama wangu ishot mahusiano kwa... mazuri na wakweza wako za mawifi sijawahi nadhani nyinyi wote mnajua toka mm. nimeingia wasafi toka nimekuwa around wasafi sijai kukuwazana na mtu mm. sijai kumkosea mtu heshima najua mipaka yangu mm. kwa hiyo nimeishi nao Mama Dangote, Uncle Shamte, Esma, mm. ha sidhani kama kuna kitu atakwambia labda nishawahi kumfanyia mm. cha kumvunjia heshima sijawahi. Mama Dangote mm. anapenda kula nini? Mama Dangote <coughs> anapenda pweza <coughs> na nimemletea pweza mama kuna <coughs> Toka Zanzibar kaitoa pweza mama. <coughs> 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 kuna pweza na ngisi na kamba nimekuletea ah umeona wanaenda hivyo leo wale madali leo eh ugali madali leo ugali madali tukitoka hapa mama kuna pweza kuna ngisi na nini kamba na kamba daga mama eh mama unafikiri ina imani unamsikia na katika watu wote na katika watu wote upande wa diamond platinum mtu ambaye huwa karibu na wewe sana anko shamte Anko Shamte mm. ananipenda na ni support mm. sana. Na yeye ndo kapigania mpaka barua imefika mm. zafika. <laughs> anko ana hekma. Ana hekma yeye, hey, mm. ana hekma sana. sana. Anko Jamani mm. mambo yote tulikuwa tunataka tarehe 14. Eh. Kwa 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 mfano sio la mwisho. Tanzania tarehe 14 ndo utaachia mdomo wazi kama eh. chewa. Eh. La mwisho tu Dida kwanza. Mm. Mkiwa kwenye familia, mkiwa mmekwazana na mwezio, nani mm. waga ndo anawakalisha sana vikao? kwa sababu kweli mimi si mtu ambaye napenda kuadithia shida zangu kwa kila mtu. Mm. Sema wangu mara haje Wewe huyu shida nikwambie kitu. Ale boda boda. Huyu eh boda boda tunaanza kuipanda boda boda. Sasa anakamwa anakuja. Taratibu. Wewe huyu binti kwanza anajua Bwana anataka nini? Yaani mpenzi mm. wake anapenda nini? Mpenzi mm. wake apendi kitu gani? Mm. Alafu pili kama kawaweza kuwatoa manguli. Mm. Manguli mjini. Kapangua. Kapangua, kapangusa na kafika front page. Kwanza tarehe 14 tunapanga gani? Labda wewe kama marafiki zako ndugu jamaa na ambao watataka kuja tarehe 14 pale ndani ya Mlima Nisite tunavaa nini? Kwa sababu mimi na uhakika nitakuwa niko na nimpendaye. Kwa hiyo Jamani mtaachia midomo utafikiri mm. nani shushio la pantoni. Shushio la pantoni. <laughs> <laughs> mtauachia mdomo tarehe 14 eh? Kwa hiyo nashauri na watu wengine pia waje na wapenzi wao. Mm. 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 Sio lazima kapo. Mm. Unayempenda mama mm. ako, mtoto wako mm. kwa sababu siku hiyo tumeiweka sio kwangu mimi tu mm. lakini tunataka kila mtu anayependwa aone kama anapendwa mm. siku hiyo mahaba ndindi mimi ningependa muingie kama vile mvuingia pale kwenye harusi ile video ambayo juzi imetembea sana jana eh imetembea sana wakati upo na diamond ile ilikuwa mimi wako wamependeza wamependeza kanzu na nani wanapendezana hao wewe hiyo hiyo tarehe 14 zuchu tunategemea tuko tunatoa list hapa ya wasanii rafiki zake diamond ambao watakuepo kama wageni walipo watakuwepo watu watakuwepo kwanza tu ni seme uh, kama dada yangu Shilole labda hajapewa taarifa sekta ya chakula ni yako ni kwake tenda ah, chakula ni yake safi safi Shilole popote pale ulipo shishi tenda mm. chakula ni yake ni yake hiyo mm. tarehe 14 mm. hiyo kwa hiyo we njo na umpendaye na dress code itakuwa ni love dress code ni nyekundu nyeupe eh. na nyeusi kwa tuna rangi tatu kumbi tunataka upendeze kweli kweli mm. ah. na, rangi ni nyekundu nyeupe nyeusi eh. siku hiyo mm. kutakuwa kuna michezo tofauti tofauti mm. oh shaiku pigana mito na mpenzi wako mimi nishawahi mm. ah wewe si ndo yako mito mito midoli napenda <laughs> 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 kwa kwa sababu ni mchezo ambao naupenda mimi mm. pia utakuepo kumpigana kimo na mimi na mimi na mpenzi wangu ndio tutaanzisha hiyo challenge tupigana mito alafu atuingie hapo hapo kumbini 
hapo hapo kutakuwa kuna games tofauti tofauti. Mm. Kwa kutakuwa kuna hizo pillow fights zinaitwa mm. wewe na mpenzi wako mnaenda pale mnapigana mito watakao shinda watapata labda trip ya kwenda mm. ta vacation. Kutakuwa mm. kuna maswali ya hapa na pale, kutakuwa kuna labda wewe na wapendwa wako mnaingia sehemu mnapiga picha mnapoa picha yenu hapo hapo mnaenelewa eh kutakuwa kuna vitu vingi sana mm. uh, kutakuwa kuna kapo bora mm-hmm. kapo ile mm. kwa muda mrefu mm. mashindano Kapo-lo-dumu. lakini kutakuwa kuna washindi pia kapo ile dumu kwa muda mfupi wetu e wetu ni dida pendi tuzo dida na esma dida na 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 inaitwa pillow fight pillow fight pillow fight wepo kuna vi vichache vichache asa dido utapigana na nani mito na esma lakini kwa sababu utakuwa ni usiku special siku tutagusa engo zote za burudani kutoka kuna taarabu binafsi mimi napenda taarabu and by the way mpenzi wangu anapenda nyimbo ya maremo mari ile na ni pepe Alafu kwacha wewe nimeshapigia mstari. Sasa Hebu mwimbie kwanza mfikie naye sasa hivi kama kwa kazi zake aache kidogo. Kuombea <coughs> umbaka mazini mpaka anachomoa vitu. Hebu <coughs> mwimbie saa hizi sasa. Ukitaka uniweze fanya wazi wako ni Masiri wa nyamaze wasiseme walongoni penye wengi unipulize a baridi yako baridi yako ione mwili ni unitembeze hadi wilaya nyingine raha ya ngoma tucheze ndipo tamu tuione ni pepe kwa isani ni lale huku nasema na wewe uwe pembeni pole pole ukihema maana huwa wasioni mimi ninavyoipana ninavyoipanda milima nishikize nitamani hani wangu fanya ima tamu ya chai sukari wainga walisha nena jamani mashaallah anaipenda hii sana mpenzi wangu ataniambia nini jamani si singeli kumradhi wakati wa kwingi huko kumradhi wakati uchu anaimba kuna, kuna sauti iliingia iliingia mm. kumradhi watoto, watoto jamani watoto ambao mmekimbia redio mkaislaba ni katapila limeingia hapa ni sauti ya dida kumradhi sio zuchu hello everybody basi kwa hiyo ni kabisa najua mnajua na tunajua mnajua tunapigaje mnajua tunasikia wapi mnajua tunabluzaje mnajua Tumeshikaje nchi mnajua? Amerudi nini? Upoje nje. Tuma matachini wewe. Yes. No doubt. Double eight point nine. Ndiye chombo. Ndiye chombo. Aga chombo. Ndiye chombo. Wasafi FM Rock City Mwanza. Awe. 97.3 Mbeya. Mashamshamu Mr LG Mashamshamu Kaje 
Kucheza sasa. Kawimbo. Eh, kawimbo katamu sana. Mm, eh, mwisho mwisho pale. We. Juma una miunu yako frani ya eh, paka chombo. Miunu paka chombo. Eh, paka mgeni ya lukosa njia. Kena niwambe tujuma saizi kanenepa. Juma anenzi ah. zaki. Eh, mm. eh. Mimi enzi zangu, Dida. Ndiyo. Uzama mtupa mkono. Hebu nebu punguza basi na wecho kitambi. Ah, kula, na kukula kutambu. Mm. Juma anenzi zaki humtazami mtu mwengi. Zuchu. Mm. <laughs> <laughs> Naomba tu kipande kidogo kifikie mm. eh, ma maiksi wetu wote kwa mba wote pale na ni simu za saa sita kujikomentisha komentisha Alizania meni adhiri Alizania meni komoa Mungu amenipa msitiri Alo nipoza nikapoa Penzi kalija za ndindindi kani mwagia mwemwere mwemwere Polea kwa kokidingi wa kudandi yange derenge simu za usiku wa saa sita akastaki ni demo insta akastaki ukuji commentisha akastaki umisha vipicha akastaki eh hey, mwambie ni mwambie ni mali yake ishaliwa hapunguze kampeni bolisha chukuliwa mbe ari jojo mbe hatari una kitu cha kwanza za rau fulani kuna sauti mbili sauti mbili ambazo zimepita kama una nini gurudumu msiogope watoto ni Juma Lokole na Idris Vita lakini hizi sauti hizo kwa zina zina Zinaleta sauti mwalolo na mwanana ni Adida na Zuchu. So good. E bana tarehe 14 tunasisitiza. Watu watabaki midomo wazi. Wazi kama chewa au lile funiko hapa ntoni. Funiko tena tarehe 14 ni siku nzuri itakuwa siku ya Valentine. Valentine. Msimu huu tunauita mahaba ndindi. Ndindi. 
ndio na umpendaye mm, usio lazima kama mpenzi wako hata best friend wako ndio siku ya kujua wako, wako na mjo e. <laughs> na kwa mara ya kwanza siku ya kujijua kama wewe ni main chick au mpendaye ndiona mwezi wao anakuambia nina safari ya kikazi ogopa siku hiyo ndio <laughs> Mbata sifiri sana mwaka mzima. Kwa jamani tarehe 14 zuchu tuna hamu ya tarehe 14. Sana mm. sana mm. sana. sana. Rangi ni nyeupe, nyekundu na nyeusi. Tarehe 14. lakini kuna mambo mengi mazuri. E. Ila siku nyingi. hiyo kwamba amini kwamba zuchu yuko kwenye mahaba mazito. Ukiachania mbali sijui nini nini nini. Mm. Zuchu yuko kwenye mahaba mazito na ndio maana akaamua kuitenga ile siku. Mm. Itakuwaje kuna nini kitafanyika pale? Watu tu wenyewe tuje, twende kwa wingi. Jamani si hatuwezi kuongea sana. Hatuwezi kuongea sana tuishie hapa. Lakini kikubwa zaidi kwamba mmemsikia interview ya Zuchu leo, tulikuwa tuna vitu vingi vya kumuuliza. Nyinyi ni watu wazima na akili zenu, mengine mmepigia mstari. Kwa hiyo hatutaki tena kuzungumzia chochote zaidi ya tarehe 14 sasa. Tukabaki bacho ametotoka kama tunatunga uzi gizani. Mm. Kwa kuongezea tu hapo Dadida, mm. tarehe 14 kwa sababu ni usiku Yaani kwa sababu kwa nilikuwa ni usiku nzuri naandaliwa na umeandalika. Mm-hmm. Tuseme tu mapambo ya hiyo sehemu mm-hmm. haijawahi kutokea. Mm-hmm. Okay. Haijawahi kutokea. Mlima ni city ile itabadilika itakuwa kama garden. Ndio. Mm-hmm. Itapambwa na maua na kwenye mwaliko lazima utapata ua lako. Mm-hmm. Na pia tunataka kila atakaye kuja siku hiyo mm-hmm. afeel kwamba mimi nimekuja hapa kufurai na wapenzi wangu. Mm. Kwa hiyo usije ukaogopa ukasema mimi siwezi kwenda na mamangu pale hapana. Mm. Hii itakuwepo kwa ajili pia kwa sababu mimi mamangu pia atakuwepo. Mm. Mama na ngote atakuwepo. Mm. You know? ukitaka umlete bibi yako ukitaka umlete <coughs> yeah, yako kila mtu mm. siku hiyo anaruhusiwa kuja kutoka kuna burudani ya kutosha lakini nisiseme uongo kwenye hii siku mpaka sasa hivi tunavyozungumza kwa matukio tu yaloandaliwa pale. Mm. Uh, meza za mbele Yaani meza za mbele ni meza za muhimu sana. Mm. Kutakuwa kuna matukio makubwa mengine ambayo yatenda kubadilisha maisha mm. ya watu. Mm. Watu watashinda pesa pale mm. kwa sababu ya usiku huu jinsi utakavyoandaliwa kuna watu watasaidiwa mm. watoto wanawake wenye shida mbalimbali mm. kwa sababu siku ya kusambaza upendo haitaki kuishia tu pale yes, uh-huh. kuna watoto wanaugulia na makansa mm. hawa na matibabu kutokana na kipato nice. la hiyo usiku mm. huu utaweza kutusaidia pia kwenda kusaidia watoto sana sana na wanawake wanaopata mm. shida mm. kwa hiyo usiku huu ni usiku maalum kwetu sisi tutakao kuwepo pale na kwa wenzetu ambao watakuwa hawapo lakini hautakiwi kuja peke yako mm. sawa sawa mm. tutakueleza kila kitu kwa siku zinavyozidi kwenda paka mm. inapogota pale tarehe 14 mm. lakini jua kwamba venue yetu ni mlimani city ile itawaka moto mm. yani ile mlimani city inapokuambia <laughs> sivyo itakuwaje mm. Ah lakini tuko na Dr. JJ mwaka kutoka Fua Plan International Mugu Plaza Gurufa pili mm-hmm. anapatikana Mwanza Pamba Road mkabala na Benki NMB Zanzibar anapatikana jengo la Shetabiti Kombo mkabala na Michenzani Mall lakini Dar es Salaam Mugu Plaza kama nilivyosema mm-hmm. Dodoma Chako ni Chako na Mbeya pale katika soko jipya la Mwanjerwa kwa hiyo tumsikilize Dr. Mwaka alafu tutakuja kubaliza na Zuchu hapa Kwa kawaida watu wanachanganya sana wakizungumzia fungus na wakizungumzia matatizo mengine yenu yapata kina dada au kina mama kama vile bacterial infections magonjwa ya maambukizi ya ngono na mingineyo. Uh, ukweli halisi ni kwamba hivi ni vitu vitatu tofauti na kwa sababu vinatofautiana ndio maana hata application zake ni tofauti na ndio maana watu wengi wanahangaika sana kutibiwa na wasipone kwa sababu wanatibu kama kitu kimoja. Four Plan International kwa bahati nzuri tuna formula mbalimbali kwa ajili ya kila engo ya tatizo hili. Kwa mfano, ukiwa na tatizo la kutoka na uchafu sehemu za siri wenye harufu, definitely tunajua ni bacterial infection. Kuna virutubisho maalum kwa ajili ya bacterial infections. Ikiwa uchafu unatoka wa njano mweupe unawasha lakini hauna harufu, definitely ni fungal infection, yani fungus. Na hapo kuna virutubisho maalum kwa ajili ya kuondoa kabisa hiyo shida. Lakini ikiwa ni magonjwa ya ngono sasa kuna magonjwa ya ngono ambayo hata sio maarufu kama trichomoniasis tatizo kama hilo pia kuna virutubisho maalum kwa ajili ya kutumia lakini habari njema ni kwamba sasa hivi tuna formula moja ambayo inaweza kushughulikia yote hii formula ni antibacterial antifungal lakini pia ni antiviral kwa hiyo kama una changamoto za mtindo huu ni kushauri tu uh, tutembelee pale ubungo plaza gorofa ya pili 
au kama uko Dodoma tembelea ofisi yetu iliyoko pale chako ni chako Mwanza Pamba Road mkabala na benki ya NMB Zanzibar ni pale Michenzani ndani ya jengo la Sheikh Thabit Kombo kwa Mbea ni ndani ya soko jipya la Mwanjelwa lakini pia kama uko mikoa mingine unaweza kutupigia kwa namba 0785100 au 0758100 0785100 0758100 au 0758100 kwa namba hizi tunaweza kukusikiliza tukakushauri na tukakusaidia kwa bahati nzuri tunatuma virutubisho uh, vyetu mikoa yote ya Tanzania ni virutubisho asili kabisa vinavyotokana na mimea yetu ya asili matunda pamoja na vyakula kwa hiyo kama una changamoto hii na nyinginezo unaweza kuwasiliana nasi kwa namba hizo 0785100 au 0758100 namba zetu ni nyepesi tu ni 0785100 au 0758100 mimi ni JJ Mwa Asante Dr. JJ Mwaka kutoka Four Plan International. Kama ulivyoweza kusikia nini ambacho amekiongea cha msingi ni kufika katika matawi ambayo yapo Mwanza, Dodoma, Mbeya, Zanzibar pamoja na hapa Dar es Salaam. Wapigie simu kupitia 0785 0785 100 100 au 0758 Asante Dr. JJ Mwaka. Lakini Dr. Salim Mipawa Trust Truffers mm. ni wauzaji wa pikipiki za boxers na TVS pia mm. wana uh, na, wanakopesha hawa eh, sasa wanakuletea jambo jipya kabisa wewe mmiliki wa chombo cha moto mm. tunazungumzia pikipiki mm. bajaji ama gari mm. na unatoa uh, una, una kwa mkataba mm. huna haja ya kupata tabu tena ya hesabu eh, njoo na ni chombo cha mkataba wako na sisi tutampatia dereva kwa mkataba wako kuhusu hesabu eh, na usalama wa chombo ni, ni wa uhakika kwa ni GPS na bima kubwa mm. ni jukumu letu sisi kabisa yani vile kimsingi mm. uh, jamaa wanachokifanya ndio wa uh, wewe uwezi kutafuta unajua watu wengi wana wanampa wana, wana mtu pikipiki mtu apeleke hesabu mwisho wa siku pikipiki zinani lakini hawa wana jukumu la kusimamia yule dereva mm-hmm. kumtafuta wanamtafuta wao wenyewe kwa hiyo wewe udili na dereva na dili nao yeye Okay. Zuri, eh. Sasa basi ofisi ipo Kinyerezi shule ya msingi mm. kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia 0672 0672 76 76 76 76 76 au 0755 0755 76 76 11 11 20 20 Mnielewa vizuri jamani mambo ndo kama haya Wapo Kinyerezi hao Yeah Mhm mm-hmm. haya tumaliza hapa na na, na bizuri uh, tumepitia wambea kwenye insta story ya bwana diamond platinum sasa hivi mm-hmm. eh mnaweza kuchukua simu zenu mkaangalia mm-hmm. wewe umenifanya nichukue simu sasa umesema tumefanya eh ameposti ameposti kile kipande ambacho ha, yani dedication ya hivi zura mm-hmm. othman copper mm-hmm. na yeye alisema kwamba wimbo ambao anaupenda mpenzi wake mm-hmm. ni huo hasa mwenye mpenzi tushamjua mm-hmm. ni nani Amesema wimbo upe na upe. Bibi hapa si tulimwambia sema wimbo ule wa Arabu ule Arabu mpenzi wake ndo anaupenda. Mm. Kwa hiyo huyo mpenzi wake ndo ushamuona kamposti mm. tena kaandika zuhura. Kamandika zuhura. Othman Kopa. Othman Kopa. Yeye anajua paka huyu zuhura anaitwa Othman Kopa. Hey. Mm. Jina ni dayo. Kamweka pale mm. zuhura anaimba. Mm. Mashallah, mashallah. Mashallah. Hivi wewe ni pepe huu na wewe hapo? atakuwa nao upo eh kwanza kidogo tupate kusikia tupepe wote kwa pamoja yule bwana anaupenda eh eh mahaba ndindi ndi anaupenda zuchu eh anaupenda sana alafu unakumbuka ah. alishai kusema hapa hapa kwa ni mashamshamu unakumbuka mm, kwamba eh, anaupenda mimi mwenyewe shaka naye hapa na hapa nikamsikia na kile kipande anacho na kina nini mm. tunaenda kama hiyo mm. mm. Ah, kumbe zuchu. Mashaallah sura. Mashaallah. Hebu tupigie kwanza kidogo. Masham sham Tukumbuke kwamba aloimba wimbo huu ni marehemu kaka yake na zuchu kabisa ni marehemu Omar Kopa. E, kitu kinaitwa ni pepe ambacho mpenzi wake Zuchu anakipenda jamani lakini pia mwimbaji 
e, ni, 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 ni maremu wa marikopa ambaye kakake wa, wa kwanza kabisa na zuchu anaitwa maremu o marikopa kitu kinaitwa ni pepe Shema 
जिम चुकाएंगे मामा uzungumze cha mwisho kabisa tupate kuondoka zetu <laughs> nataka niongelee performance lazima kuwa kuna performance siku hiyo mm, mm, mm. kutakuwa na performance kama nilivyosema kutakuwa kuna old school kwa watu wanaopenda old school kutakuwa kuna muziki wa tarab mm. kutakuwa kuna muziki wa dance kutakuwa kuna R&B wasanii uh, wa tofauti kutoka kwenye tasnia yetu hii lakini pia mimi kama mimi performance yangu itakuwa ni ya kipekee mm -hmm haijawahi kutokea Tanzania hakuna msanii aliyewahi kufanya show kama hiyo kwa sababu nita perform na ile full orchestra band nikisema orchestra na maanisha kama watu wa violin watakuepo kama wote mm -hmm. ganun sijui nini inakuepo ile sound ya yaani ile yenyewe kwa sababu mtu wewe unapenda mziki mzuri ndo utakaosikia siku hiyo mm. lakini pia performance hizi zitapambwa na matukio tofauti tofauti mm. katikati ya hizi performance. Sijajua kama nilishirikiana nao watakuja kupanda kama mfano kama nilimba nae labda cheche litawachoma sio kama hatapanda kuperform. <laughs> Lakini <laughs> siku hiyo shughuli itakuwa shughuli. Kwa ni seme isiwa bague mtu mwenye rika kubwa dogo mtoto obviously kwa watoto sidhani kama itawezekana sana kutokana na muda mm. lakini siku hiyo kutakuwa na mziki mzuri na chakula na vinywaji okay. tukiendelea kufuatilia vipindi vyenu obviously mnajua kabisa watu wataendelea ku clarify kwamba kwenye meza hii kutakuwa na vinywaji hivi kutakuwa mm. na chakula hiki kila kitu kitakuja na package yake lakini seme kama ulikuepo kwenye I am Zuchu mm. ile ilikuwa trailer ndio okay. hii sasa ndo movie yenyewe burudani kuanzia kwenye stage kuanzia nje mm. mpaka kwenye stage mm. yani siku hiyo kutakuwa kumechangamka mm -hmm. ukiachilia tu kwenye stage nasema kwamba watu tutakuwa sawa tunaimba kutakuwa yani hizo games sitaki kuzimaliza zote kwa sababu tutaondoa ule uhondo Mbondo. lakini siku hiyo jiandae kuja kuwa ku, kuja kuburudika mm. umeelewa lakini kwenye swala la, la, la performance ni seme tu mimi kipindi nafanya I am Zuchu nilikuwa na nyimbo saba tu. Mm. Nilikuwa sijaachia sukari, mm -hmm. nilikuwa sijaachia litawachoma, nilikuwa sijaachia cheche, my number one ilikuwa haijatoka. Hii nyimbo yangu sasa hivi ilikuwa haijatoka. Kwa hiyo watu wategemee mm. vitu vikubwa siku hiyo. Yaani kwenye 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 I am Zuchu sikuweza ku, si, siku sijielezea nilifanya tu kwenye stage. Mm. Kwa hii sijielezei wataona kwenye stage. 
it is going to be a performance to remember mm -hmm. utakuwa ni usiku wa kipekee itakuwa ni valentine itatuachia kumbu kumbu kwenye mioyo yetu kwamba kuna tukio lilitokea la kihistoria kwa hilo sina shaka na wewe mm -hmm. okay. kabisa kabisa asante zuchu asante ni, lakini ni sisi hatukuachi mm -hmm. jamani hivi hivi jamani kweli yeah. 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 mambo mazito yale kijana mtana shati mm -hmm. e, na si bure mwenye uliimba bwana au sio jamani mm -hmm. kwa niaba idusikitaji malokole eh, pamoja na promax producer Anka Limambi DJ Chiriminator WDD ID Adida hatumwachi hivi hivi pia alipenda Nasema tena na tena jamani atuondoki hivi hivi jamani. <laughs> Zuchu kuna kitu ambacho anakifurahia kwa brother. <laughs> Kitu, 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 